Yesu asifiwe mpenzi msikilizaji wa 98.5 siku ya leo ninayo furaha tena kwa kukukaribisha katika kipindi ukipendacho cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Leo ni siku njema na yako mengine mapya kabisa na mazuri ambayo Mungu ameyakusudia tena kwa ajili yako kabisa. Uh, unapoendelea kusikiliza kipindi hiki unapata kujifunza yaliyo mengi kutoka kwenye neno la Mungu ambayo yanakusaidia yanajenga roho yako mwili wako pamoja na nafsi yako. Kwa hiyo neno la Mungu unajua linatufaa kwenye maeneo yote kuanzia kwenye roho zetu hadi katika miili yetu ndivyo Biblia inavyotuambia kwamba unavosikiliza neno la Mungu neno la Mungu ni afya katika mwili kwa hiyo uh, maneno ya Mungu yanaleta afya na uzima na uponyaji kabisa katika miili yetu. Siku ya leo uko pamoja nami tena uh, Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries. Endelea kutegea sikio lako 98.5 ninapokuletea kipindi hiki cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Siku ya leo mkononi mwangu ninacho kitabu cha Waraka watatu wa Yohana. Waraka huu watatu wa Yohana ni mfululizo au mwendelezo wa nyaraka za Yohana tulizokuwa tukiziangalia uh, katika kipindi hiki cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia tulianza na waraka wa kwanza wa Yohana tukaingia kwenye waraka wa pili wa Yohana sasa hivi tupo kwenye waraka wa tatu wa Yohana na Yohana huyu tunayemzungumzia ndiye Yohana yule yule ambaye ame ameandika injili ya Yohana ndiye Yohana huyo huyo aliyeandika waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa pili wa Yohana ndio huyo huyo ambaye tunaendelea naye katika waraka wa tatu wa Yohana na kwenye waraka huu bado Yohana alikuwa kisistiza habari alizokuwa anapenda kuzistiza sistiza mara kwa mara ambazo ni habari za upendo. Yohana yeye alikuwa akisistiza sana habari za upendo na si kwamba labda alikuwa ni mtu wa upendo tangu mwanzo, hapana. Yohana hakuwa mtu wa upendo, alikuwa ni mtu mkatili, alikuwa ni mtu ambaye upendo haumo kabisa ndani ya moyo wake. Lakini maisha yake yalibadilika kabisa. Maisha yake yaligeuka kabisa. Unajua baada ya kutembea na Yesu Kristo kwa muda kadhaa baadaye kuna utofauti ulionekana katika maisha yake. Biblia inatuambia mwanzoni alikuwa ni mtu wa asira, alikuwa ni mtu wa ghadhabu hadi Yesu Kristo aliamua kumbatiza jina kumuita kwamba yeye ni mwana wa ngurumo kwa sababu alikuwa anaongea kwa kunguruma, alikuwa anaongea kwa vitisho na kwa ukali. Hata kuna wakati mmoja Yohana huyu ambaye tunasoma habari zake aliyekuwa akizungumza sana habari za upendo, kuna wakati walienda Samaria wakawaeleza watu habari za Bwana Yesu wakakataa. Baada ya wale watu kukataa habari za Yesu Kristo, Yohana pamoja na ndugu yake Yakobo wakaenda kwa Bwana Yesu wakamuomba ruhusa wakasema bwana Yesu tunaomba ruhusa tuite moto ushuke kutoka mbinguni uwateketeze hawa watu na kuangamiza mara moja kwa sababu haiwezekani sisi tunawaambia habari njema za kwako wewe hawa watu hawajui kwamba wewe ndiwe mwokozi wewe ndiwe Mungu wewe ndiwe mweza wa yote wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi hawa watu hawajui tunawaeleza wanakataa sasa tunaomba tupatie ruhusa moto ushuke uwateketeze kama vile Yohana kama vile Elia kwenye agano la kale alivyoomba moto ukashuka ukawateketeza wale watu waliokuwa kinyume na yeye kwa hiyo baada ya kumuomba ruhusa bwana Yesu bwana Yesu akamwangalia Yohana kwa macho ya upendo kabisa lakini akamkemea akasema aujui ni roho ya namna gani ulionayo huyo alikuwa ni Yohana pamoja na ndugu yake Yakobo Yesu Kristo akawakemea. Yesu Kristo hakufurahia lile ombi lao ijapokuwa walikuwa wanajaribu kumuonyesha Yesu maandiko kwamba hata Elia aliwahi kufanya mambo ya namna hii lakini Yesu hakukubali Yesu aliwapinga. Kwa hiyo huyu mtu ambaye siku ya leo anaandika habari za upendo kuna wakati alishawahi kumomba Bwana Yesu moto ushuke uwateketeze watu wa Samaria. 
lakini baada ya hapo unajua kilichotokea miaka kadhaa baadaye miaka kama mitatu hivi baada ya Yesu kumaliza huduma yake Yesu akapaa kwenda mbinguni Yohana akabaki hapa duniani Yohana baadaye moyo wake ulibadilishwa na ili pendo la Kristo pendo lisilo na ukomo pendo lisilo na kifani wala pendo lisilo na mipaka Biblia inatuambia kwamba baadaye Yohana kwa sababu moyo wake ulibadilika kabisa kuna kijana mmoja alikuwa anaitwa Filipo alienda pande za Samaria kwa sababu Yohana na Yakobo uh, Bwana Yesu alipowatuma kwenye ule mji wa Samaria walikuja na ripoti mbaya kwamba watu wachomwe moto waangamizwe kabisa lakini Filipo akaenda Filipo alipoenda akahubiri tena injili kwenye ile eneo. Watu wakamgeukia Mungu, watu wakaokoka, watu wakabadilika kabisa maisha yao yakageuka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kesi kwamba walifungua mioyo yao na kumpokea Yesu Kristo. Wakakubali Yesu Kristo awe Bwana na mwokozi wa maisha yao. Baada ya kukubali, Filipo sasa akasema a mimi kwa kiwango nilicho nacho hawa watu siwezi kuendelea nao zaidi ngoja niwaite viongozi wangu wa kiroho waje wawaombe ujazo wa Roho Mtakatifu ndipo akaitwa uh, Petro pamoja na Yohana Yohana yule yule aliyowaombea watu wale wale wa Samaria kwamba moto ushuke wateketeze wafe kwa sababu wamekataa kumwamini Yesu Yohana huyo huyo akaja kwa watu wa Samaria wa ombea ujazo wa Roho Mtakatifu. Wakati huu Yohana alikuwa awaombei moto ushuke wateketeze wafe kwa sababu wamekataa kumwamini Kristo. Hapana. Lakini zamu hii Yohana alikuwa anawahubiria habari njema. Yohana alikuwa anamuomba Roho Mtakatifu ashuke juu yao na watu wote walipokea Roho Mtakatifu wakapata ule moto wa Roho Mtakatifu kama ulivyowajia kina Yohana siku ile ya Pentecoste Yohana machozi akawa anambubujika Yohana akawa anasema jamani hivi kama Yesu angejibu ombi langu wakati ule hawa watu wakaangamia wakafa sasa hivi ningekuwa ninawaombea akina nani ujazo wa Roho Mtakatifu Yohana kipindi hicho machozi alikuwa anatiririka uenda labda alitubu mbele za Mungu akasema asante baba wa mbinguni kwa sababu ukujibu ombi langu kwa sababu ungejibu ombi langu ningekuwa sina watu wa kuombea ujazo wa Roho Mtakatifu kwa wakati huu kwa hiyo Yohana akawaombea watu wa Samaria ujazo wa Roho Mtakatifu watu wakajaa Roho Mtakatifu wakanena kwa lugha pamoja na kutabiri kwa hiyo Yohana huyu ambaye leo tunasoma habari zake kuhusiana na upendo huu anaouandika mwanzoni alikuwa mtu ambaye hana upendo kabisa na ndio watu ambao Mungu anawatumia kama akina Paulo ambao Mungu anawatumia kuandika habari ya neema ya Mungu habari za pendo la Mungu na namna Yesu Kristo anavyoweza kusamehe hawa ni watu wa akina Paulo mwanzoni walikuwa hawasamei kabisa ni watu waliokuwa na roho mbaya ni watu ambao walikuwa hawana huruma kabisa ni watu ambao walikuwa wanawashika watu waliokuwa na muamini Yesu Kristo wanawaweka magerezani ni watu ambao wali, a, Paulo alikuwa mkatili yeye ndiye aliyesimamia kifo cha Stefano kwa tunaona kwamba haya mambo mabaya kabisa yalitokea kwenye maisha yao mwanzoni lakini baadaye maisha yao yalibadilika wakawa watu tofauti wakafanya mambo makubwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa sasa Yohana huyo huyo anapoendelea kuandika waraka wake watatu alikuwa anasisitiza habari za upendo. Sasa kama waraka wa pili tulivyosoma mwanzoni ameanza kusisitiza habari za upendo baadaye akaeleza mambo fulani ya kukemewa katika kanisa mambo ambayo hayatakiwi kwa watu waliokoka sasa usije ukafikiri kwamba kwa sababu ni upendo upendo utakubaliana na kitu chochote upendo utaruhusu tu mambo yoyote hata mambo ambayo hayafai hapana 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 upendo unakemea mambo yasiyofaa kuna mtu mwingine kwa sababu ana upendo hata kwambia makosa ulionayo hata kwambia pale unapokosea lakini mtu anayekupenda kweli atakwambia hapo unakosea jambo hili ni baya wala usilirudie tena ndivyo Yohana hata kwenye sehemu ya kwanza ya waraka huu jambo alilolifanya kwa sababu a, waraka watatu wa Yohana kwanza ni waraka mfupi kama ule waraka wa pili 
una sura moja kama ule waraka wa pili na una mistari michache tu takribani mistari kama 15 hivi kwa hiyo kwa sababu ni mistari michache na tunaweza tukaisoma kwa pamoja na siku ya leo katika studio hizi ni naye rafiki yangu kipenzi ambaye ananisaidia kusoma uh, nyaraka mbalimbali katika Biblia na siku ya leo atakwenda tena kunisaidia kusoma waraka watatu wa Yohana alafu baada ya hapo nitakwenda kukufafanulia tu kwa ufupi sehemu ya kwanza ambapo Yohana alikuwa akisistiza habari za upendo Yohana alizungumzia habari za upendo kwa huyu mtu aliyekuwa anamwandikia waraka huu watatu ambao vile vile mimi na wewe waraka huu unaweza ukatusaidia kwa namna moja au nyingine Alafu baada ya kumsikiliza rafiki yangu huyu ambaye nipo naye katika studio nitakwenda kukufafanulia maneno hayo kwenye kipengele cha kwanza cha waraka huu watatu wa Yohana. Rafiki yangu karibu tena unisome. Waraka watatu wa Yohana. Mzee, kwa gayo mpenzi, ni mpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo maana na alifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli sina furaha iliyokuu kuliko hii kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli mpenzi kazi ile ni ya uaminifu watendeavyo hao ndugu na hao wageni nao waliokushuhudia upendo wako mbele ya kanisa utafanya vizuri ukiwasafirisha kama ipasavyo kwa Mungu kwa maana kwa ajili ya jina hilo walitoka wasipokee kitu kwa mataifa basi imetupasa sisi kuwakaribisha watu kama hao ili tuwe watenda kazi pamoja na kweli na liliandikia kanisa neno lakini dio trefe apendaye kuwa wa kwanza kati yao hatukubali kwa hiyo nikija nitayakumbuka matendo yake atendayo atoavyo upuzi juu yetu kama neno maovu wala hatoshuna hayo ila yeye mwenyewe hawakaribishi hao ndugu na wale watakao kuwakaribisha wazuia na kuwatoa katika kanisa mpenzi usiugue ubaya bali uige wema yeye atendaye mema ni wa Mungu bali yeye atendaye mabaya hakumuona Mungu Demetrio ameshuhudiwa na watu wote tena na ile kweli yenyewe na si pia twashuhudia nawe wajua ya kwamba ushuhuda wetu ni kweli na alikuwa na mambo mengi ya kukuandikia lakini sipendi kukuandikia kwa wino na kalamu lakini nataraji kukuona karibu nasi tutasema uso kwa uso amani kwako rafiki zetu wa kusalimu wasalimu hao rafiki zetu kila mtu kwa jina lake Asante sana ndugu yangu kwa kunisomea vizuri sana waraka huu watatu wa Yohana. Basi mpenzi msikilizaji bila kupoteza wakati tutaenda moja kwa moja kwenye maneno ya Mungu a, siku njema ya leo. A, kwenye mstari wa kwanza wa kitabu hicho hicho na sura hiyo hiyo ya kwanza Biblia nasema mzee kwa gayo mpenzi ni mpendaye katika kweli. Hapa Yohana anapoanza kwa kusema mzee si kwamba alikuwa anaita jina la yule anayemwandikia lakini huyu uh, Yohana alikuwa anajiita yeye mwenyewe kwamba yeye alikuwa anajiita ni mzee. Kwa wakati huo alikuwa ni mzee. Kwa hiyo wakati anaandika anasema mimi ni mzee ninaandika kwa gayo mpenzi. Na hapa alipokuwa anaandika kwa gayo mpenzi ni ndugu yake aliyekuwa a an, anampenda na situ kwamba anampenda kwa sababu mwanzoni hapa amesema mpenzi alafu akaendelea akasema kwamba ni mpendaye katika kweli sasa kwa nini ametumia neno mpenzi alafu aka, akarudia tena akasema ni mpendaye katika kweli lile neno la kwanza alilosema mpenzi hakuwa anamaanisha kwamba ni mtu ambaye yeye Yohana anampenda hapana alikuwa anamaanisha ni mtu anayependwa na Mungu kwa hiyo neno mpenzi lilivotumika hapa alikuwa anaonyesha kwamba wewe unapendwa. Kwenye Kiingereza ametumia neno beloved kwamba wewe ni mtu upendwae. Wewe ni mtu ambaye Mungu anakupenda. Alafu ndipo baadaye Yohana akarudia tena kwa kusema ni mpendae katika kweli. Kwa hiyo Yohana hapa mara ya pili alivyosema ni mpendae ni upendo wa Yohana kwa Gayo. 
Yohana alipomuita Gayo mpenzi ile mpenzi ya kwanza kabisa ilikuwa inamaanisha ni pendo alilonalo Mungu kwa Gayo. Alafu Yohana aliposema ni mpendaye, huu ni upendo wa Yohana kwa Gayo. Kwa hiyo kwanza kabisa kabla Yohana hajaonyesha upendo wake kwa Gayo, Yohana alikuwa anamwambia Gayo wewe ni mtu unayependwa na Mungu, mambo a, jambo la kwanza au mambo ya msingi ya kuzingatia katika maisha ni kujua kwanza vile ambavyo wewe unapendwa na Mungu aliye hai. Unajua hata kama dunia hii ikiacha kukupenda, hata upendo wa dunia hii ukipungua, kwa sababu Yesu Kristo alishatabiri tangu mwanzo kabisa kwamba a, kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa usije ukaishi ampenzi msikilizaji wangu kutokea popote pale unaponisikiliza usije ukaishi kwa kutegemea pendo la wanadamu kwa sababu pendo la wanadamu linabadilika wakati wowote ule na watu wengi kwa sababu wamejishikamanisha sana na kujiunganisha sana na kulitambua sana pendo la wanadamu kwenye maisha yao kuliko pendo la Mungu aliye hai hiyo imewaletea maumivu makubwa pale wanadamu ao wanapowageuka pale wanadamu wanapowasaliti unajua mwanadamu anapokusaliti kama hauna hazina ya pendo la Mungu ndani ya moyo wako ni, ni, ni rahisi sana kuumia watu wengi wameumizwa na pendo la wanadamu kwa sababu kuna wanadamu waliwapenda hatimaye wakawafanyia mambo ambayo sio mazuri kwenye maisha yao kwa hiyo watu wameumia sana kwa hiyo ni watu wale ambao wametegemea pendo la wanadamu kuliko pendo la Mungu upendo kwa Mungu unatangulia kwa hiyo Yohana akiwa anamwandikia Gayo akamwambia kwanza wewe ni mpenzi yani mpenzi wa Mungu Mungu anakupenda Biblia inatuambia na Yesu mwenyewe aliongea ya maneno kwenye injili ya Yohana sura ile ya tatu mstari wa sita kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu sasa unaweza ukasema kwa nini Mungu aliupenda ulimwengu? Kwa nini Biblia isingesema Mungu alipenda kanisa? Labda Mungu alipenda watakatifu, Mungu alipenda labda watu waliookoka tu. Hapana, Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu watu waliokuwa wa, wa, wanaishi maisha yasiyo mpendeza Mungu, watu waliokuwa wanaishi maisha mabovu, maisha yaliyoharibika, Mungu aliwapenda. Sasa nisikilize kwa makini. Mungu hapendi dhambi, Mungu hapendi uovu, anachukia dhambi siku zote. Kwa nini anachukia dhambi? Kwa sababu anajua dhambi itamwaribu yule ambaye anashikamana na hiyo dhambi. Siku ya mwisho maisha yake atakuwa mabovu kabisa yaliyoharibika. Mwisho wa siku dhambi itampeleka mtu jana. Mwisho wa siku dhambi itamtenga mtu na Mungu aliye hai na Mungu apendi kukaa mbali na sisi. Mungu anatamani ku, kuona kwamba watu wanaishi maisha safi, maisha yanayompendeza yeye. Kwa hiyo Mungu anawapenda wenye dhambi, lakini Mungu anachukia dhambi. Mungu anachukia dhambi kwa sababu dhambi itamwaribu mtu. Lakini Mungu kwa nini anatupenda? Mungu anatupenda na anatupatia fursa ya kusikia neno lake kama unavyolisikia kwenye tisina nane nukta tano hata kama wewe ni mwenye dhambi usiogope Mungu ameweka ikipindi kipindi makusudi ili usikie habari za pendo la Mungu lisilo na ukomo hata kwa wewe mwenye dhambi ambao unaishi maisha sio mpendeza Mungu bado Mungu anakupenda na Mungu anakuazia yaliyo mema na Mungu anataka kuokoe hiyo ndio sababu kuu ya Mungu kukupenda. Mungu hakupendi ili uendelee kuishi maisha mabovu, maisha yasiyofaa, maisha yasiyompendeza Mungu. Hapana. Mungu anakupenda ili sasa kwenye ile Yohana 3:16 kamalizia kwa kusema, "Kwa nini Mungu alipenda ulimwengu namna hii? Ili angalau mtu atakaye muamini Yesu Kristo asipotee bali awe na uzima wa milele." Ilo ndiyo lengo na sababu ya Mungu kutupenda. Mungu anataka tumkaribishe Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu. Alafu hatimaye tuweze kupokea uzima wa milele. Uko ndio kuokoka kwenyewe. Kwa hiyo Yohana kwenye mstari wa kwanza kabisa akaanza kwa kumuonyesha huyu Gayo kwamba wewe ni mtu unayependwa na Mungu. Mimi a Yohana wakati Yohana anaandika anajaribu kumwambia mimi Yohana sawa nakupenda lakini upendo wangu ni namba mbili 
kwa sababu mimi Yohana upendo wangu unaweza ukabadilika wakati wote hata kama upendo usipobadilika muda wowote ninaondoka hapa duniani na sasa hivi nimeshakuwa mzee muda wowote ninakufa lakini kaa ukijua kwamba wewe ni mtu unayependwa na Mungu na hiyo ndiyo sababu itakayo kufanya usonge mbele katika maisha haya ukabiliane na changamoto zote zilizoko mbele yako kwa sababu ya pendo la Mungu na hata Paulo wakati anafafanua habari za pendo kuu namna hili kwenye waraka ule wa aliyoandika kwa Warumi Paulo anasema ni kitu gani cha kututenga na upendo wa Kristo je ni dhiki ni adha ni dhiki au au ni njaa labda au ni uchi au ni upanga au ni tabu ya aina yoyote Paulo anasema hakuna cha kututenga na pendo la Kristo kwa hiyo ndivyo Paulo anavyosema kwa hiyo hapa Yohana anavomshauri huyu Gayo ana, anaanza kwa kumshauri kwamba pendo la Kristo ni namba moja katika maisha Watu ambao wameumizwa ni wale watu ambao wameweka pendo la Mungu namba mbili au namba tatu au mwishoni kwenye maisha yao. Watu wanaweka pendo la wanadamu namba moja. Hapana, pendo la wanadamu linakuja baadaye baada ya kutanguliza pendo la Kristo. Hata na kwenye mstari wa pili, moja kati ya mistari inayofahamika sana na watu wengi kwenye Biblia wanafahamu mstari huu. Uh, Yohana alichokuwa nakisistiza kwa mstari wa pili akasema mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo Unaona hapa kabla Yohana hajamshauri Gayo kwamba afanikiwe kwenye mambo yote pamoja na kuwa na afya yake akamkumbusha tena kwamba wewe ni mtu unayependwa na Mungu akamuita mpenzi Iyo, iyo, yani huo ndo mlango wa baraka zinazofuata ukishajua kwamba unapendwa utafanikiwa kwenye mambo yote ukijua kwamba unapendwa na Mungu aliye hai Mungu aliye hai anajali maisha yako Mungu aliye hai anakufuatilia usiku na mchana Mungu ambaye halali Mungu anayekupenda Mungu anatamani ufanikiwe katika kila eneo la maisha yako kwa hiyo sasa hapa ndo akasema mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako unapojua kwamba Mungu anakupenda kuna asilimia kubwa za kufanikiwa ile kwa kujua tu kwamba mimi ni mtu ninayependwa na Mungu katika kazi zangu ninazoendelea nazo Mungu ananipenda katika changamoto ninazopitia Mungu ananipenda katika biashara zangu Mungu ananipenda katika huduma ninayoifanya Mungu ananipenda unapojua Mungu anakupenda utafanikiwa kwenye kila jambo utaishi maisha mazuri maisha matakatifu yanayompendeza Mungu hata Yohana kuna kitu amekiongelea na watu wengi wa mekitafsiri tofauti unajua Yohana moja kati ya vitu alivyokuwa akivisistiza ni habari za upendo wa Mungu kwenye maisha yetu hilo ni jambo namba moja na hilo jambo namba moja linapokaa kwenye hatua yake kwenye sehemu yake kwenye nafasi yake ya kwanza upendo kwa Mungu utazaliwa upendo kwa ndugu zetu utafuata na upendo hata kwa maadui zetu utakuwepo kwa sababu tunalo pendo la Mungu lililomiminwa ndani ya mioyo yetu. Yohana sehemu nyingine anazungumza Yohana anasema hivi, mtu akiupenda ulimwengu huu kumpenda baba kumo ndani yake. Sasa a, Biblia yetu imetutafsiria hivyo kwenye tafsiri ya Kiswahili lakini tafsiri sahihi ilikuwa inatakiwa hiyo kwamba Mtu anayependa ulimwengu huu upendo wa baba haumo ndani yake yani mtu anayejua anapendwa na Mungu aliye hai mtu huyo awezi kuupenda ulimwengu unajua ni rahisi kuwa hukumu watu wanaoupenda ulimwengu huu ukiona mtu anapenda ulimwengu huu unaweza ukamhukumu kasema ah huyu mtu hampendi Mungu ndio maana anaipenda ulimwengu huu hapana hiyo sio sababu Yohana anasema kwa nini watu wanapenda ulimwengu huu sio kwamba hawampendi Mungu no Yohana anasema ni kwa sababu pendo la Mungu halimo mioyoni mwao yani hawajui namna wanavyopendwa na Mungu ndio maana hao watu wanapenda ulimwengu huu hiyo ndio sababu ya Yohana anavyoelezea kwamba kwa nini watu wanapenda ulimwengu huu kwa hiyo endapo tukijua vile Mungu anavyotupenda hatutaupenda ulimwengu huu 
Kwa hiyo jambo litakalo tusaidia ili tuweze kushinda ulimwengu ni kujua vile Mungu anavyotupenda. Na tutakavyojua vile Mungu anavyotupenda, matokeo yake jambo la kwanza, Biblia pia inatuambia kwamba tutafanikiwa katika mambo yote, alafu jambo la pili tutakuwa na afya zetu. Unavyojua Mungu anakupenda, unajua afya yako inakaa vizuri. Kwa sababu Mungu ametuumba ili 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 yani kila mtu anapenda kupendwa kila mtu anapenda kupendwa hamna mtu anayependa kuchukiwa kila mtu anapenda kupendwa sasa ni nani ambaye anakupenda unaufungua moyo wako kwa pendo la nani Yohana hapa anatukumbusha kwamba pendo la kwanza kabisa ni, ni lile pendo la Mungu utakapojua kwamba Mungu anakupenda pendo la Mungu likaejaza maisha yako utaishi maisha ya ushindi kabisa utaishi maisha ambayo yanamtukuza Mungu siku zote ndivyo Yohana anavotuambia na hata majaribio ya kisayansi alishafanyika wakajaribu kufanya hata kwa watoto watoto ambao wanajua kwamba wanapendwa na wazazi wao na watoto ambao wazazi wao wanawajali na kuwaonyesha ule upendo wanaishi maisha marefu yenye afya kuliko wale watoto wanaojua kwamba mimi baba ananichukia mama ananichukia hakuna mtu anayenipenda mtoto hata anaamua kutoka nyumbani anaenda kuishi maisha ya huko mitaani wanaita maisha ya uchokoraa kitu kama hicho kwa hiyo sasa watoto wao kwamba wanaishi bila afya nzuri na hawaishi maisha marefu. Kwa hiyo unapojua kwamba unapendwa unaishi maisha marefu. Ndivyo Biblia inavyotuambia hata Yohana ndio sababu ya kuishi maisha marefu kuliko wanafunzi wote wa Bwana Yesu. Alikuwa anajua vile anavyopendwa na Mungu wake aliye hai. Kwa hiyo hiyo Biblia inatuambia moja kati ya siri za kujua unavyopendwa. Kwa hiyo ukijua kwamba unapendwa na Mungu aliye hai utaishi katika afya, utafanikiwa katika mambo yako na utaishi maisha marefu. Kwa hiyo kwa ufupi aa, ni kwamba Mungu anatupenda na unapoliruhusu pendo lake liingie ndani yako, utafanikiwa katika yote u, 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 uyafanyayo. Basi mpenzi msikilizaji, aa, kwa siku ya leo nitaishia hapo na ninapenda nikupatie fursa hii kama unatamani Kristo aingie ndani ya moyo wako na kuanzisha maisha mapya kabisa unatamani kulipokea pendo la Kristo ndani ya moyo wako haijalishi umetenda dhambi nyingi kiasi gani unapomruhusu Yesu Kristo aingie ndani yako Yesu Kristo analeta pendo la Mungu Yesu Kristo anakusamehe dhambi na kukuweka huru kabisa kwa hiyo kama uko tayari kumpokea Yesu Kristo katika asubuhi njema ya leo naomba ufuatane pamoja nami katika sala hii fupi. Sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Ninaomba unitakase dhambi zangu zote na kunisafisha kabisa. Bwana Yesu karibu ndani yangu kuanzia sasa na hata milele amen 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 basi mpenzi msikilizaji kama umefuatana nami kwenye sala hiyo napenda nikutangazie kwamba umeokoka Yesu Kristo ni bwana na mwokozi wa maisha yako kuanzia sasa basi uh, kwa siku ya leo ulikuwa pamoja nami pastor Joseph Mtasa katika kipindi hiki cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia basi ni hadi wakati mwingine uh, kupata kipindi hiki pamoja na vipindi vyote vilivyotangulia vya uchambuzi wa kitabu cha Biblia unaweza ukavipata katika account yetu ya YouTube ambayo inaitwa Radio Rumuli FM Bukoba Tanzania Asante sana kwa kusikiliza kipindi hiki kwa heri